Hello, welcome to my channel. My name is CJ and this is part 2 of my tutorial on how to clean your motorcycle brakes. So for today, kailangan naman natin baklasin yung gulong sa likod para malinisan maigi yung drum brakes at brake shoe gamit itong brake cleaner. So alisin natin yung gulong pero iiwan natin yung sprocket at kadena na nakakabit. Okay, let's go! Gamit ang 14mm na box wrench, luluwagan natin yung brake adjuster nut counterclockwise. Yan. Kapag maluwag na yung adjuster nut, para mabilis, gagamit tayo ng screwdriver. Itutulak natin yung brake arm pababa para tuluyan na natin maluwagan at mapihit yung adjuster nut counterclockwise gamit na lang ang kamay. Gamit ang 17mm box wrench, luluwagan natin ang axle nut counterclockwise. Okay, kapag maluwag na, kailangan mo na gumamit ng pangontra sa kabilang side. Gagamit ako ngayon ng ratchet na may 17mm na socket. Ito na yung pipihitin ko counterclockwise hanggang sa matanggal na yung axle nut. Dito sa may bandang ilalim, kailangan din natin alisin tong 12mm na bolt and nut na to. Ito yung nagli-link sa brake panel at support rod. Kung napansin ko, dapat to mayroong cutter pin yung naglalak sa bolt and nut pero wala. So mamaya, lalagyan natin siya ng cutter pin. Ngayon naman, gagamit ako ng lumang screwdriver at martilyo para itulak pa palabas yung axle Ayan. ito, natanggal na yung axle ngayon naman, kailangan mong tapakan itong brakes para umurong yung push rod at tuloy mo na matanggal yung push rod doon sa barrel na nakakonek doon sa brake arm ok so ngayon, pwede na natin tanggalin itong gulong ilangin palabas nang walang sagabal Okay, so ngayon sprayan na natin ng brake cleaner tong loob ng drum brake Maganda sa brake cleaner yan nakikita nyo po, mabilis sa matuyo so hindi kakalawangin yung brakes nyo and then gagamit tayo ngayon ng basahan para linisan or tanggalin yung mga dumi sa loob ng drum brake Bago ko ibalik tong brake panel dun sa loob ng drum brake, lilinisan ko rin yung brake shoe gamit ang brake cleaner at sandpaper. So ngayon, sprayan ko muna tong part na to. Lilihahin ng konti para matanggal yung dumi. Matanggal na yung dumi, then yung kabila naman. Spray lang ng konti. Then, liha. Okay. Para tuloy yung malinis, yung mga brake shoe, sprayan natin ulit ng brake cleaner. Makikita nyo yung dumi ay nawa-wash out na. Ayan. Ayan yung kabila naman. Ayan, 
wash out lang yung dumi yung mga brake dust okay at maya maya lang makikita nyo tuyo na siya yan halos tuyo na siya and para nang brand new ulit yung ating brake shoe ngayon naman sprayin din natin yung loob para matanggal yung mga alikabok mga, mga brake dust na naipon Okay, so ngayon pwede na natin ikabit yung gulong. Dapat i-align natin yung rubber dumper dito sa sprocket. Minsan kailangan mo talagang uh, gamitan ng diskarte. Alug Alugin mo ng konti para mag-align yung sprocket to sa rubber dumpers. Hindi siya lalapat agad. So, wala hilahin mo siya. Gamitan mo lang ng konting pwersa. Then, pwede natin ibalik yung axle. Okay. So, so pagbalik ng axle, konting top lang gamit ang martilyo at huwag kalimutan ilagay itong spacer sa gitna ng swing arm at ng brake panel so habang ina-align natin tinutulungan natin yung axle na pagpasok gamit yung martilyo na konting top lang hanggang sa makalabas yung kabilang dulo nya dito sa side na to then pwede na natin ibalik yung chain adjuster at yung axle nut sa pagigpit gagamitin natin to 17mm box wrench para pigilan yung axle nut dito sa left side yung ratchet na may 17mm din na socket wrench at hihigpitan natin siya clockwise Habang hinihigpitan natin itong axle, mapapansin nyo na unti-unting lumalapat itong hub dito sa flange itong sprocket. Okay, punta naman tayo dito sa brake panel at support rod. Balik na natin yung tornillo, yung 12mm na bolt and nut, pati yung mga washer. Pitan na natin ito nut gamit ang 12mm na box wrench. Tapos lagyan natin siya nitong cutter pin. Okay, so dito nilalagay yung cutter pin. Once na nalagay mo na siya, ganito naman yung pag-lock. Kailangan mong gumamit ng long nose para paghiwalayin yung magkabilang dulo. Ayan. Importante itong cutter pin kasi halimbawa lumuwag yung tornillo, hindi basta-basta malalaglag yung nut na humahawak sa support rod. Ngayon naman, ibalik na natin itong brake rod. Pati itong adjuster nut. Okay, 
gagamit tayo ulit ng screwdriver para itulak yung brake arm pababa para madali natin mahigpitan yung brake adjuster na adjust ng brake dahan-dahan natin iikutin yung adjuster nut habang iniikot din natin yung gulo para i-check kung lumalapat na ba yung brake shoe so kailangan may konting at least konting resistance pero hindi naman sobrang higpet yan, okay na thank you for watching 